Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Большой самолет ВМС США оказался на мелководье залива Каниохи в понедельник днем, пролетев мимо взлетно-посадочной полосы базы морской пехоты на Гавайях. Инцидент произошел около 13 часов 57 минут во время приземления самолета P-8 Poseidon. После инцидента самолет можно было увидеть частично затопленным на мелководье. Власти подтвердили, что на борту самолета находились 9 человек, и все они добрались до берега целыми и невредимыми. По словам военных, в это время экипаж проводил плановые тренировки. Boeing P-8 Poseidon описывается как военный разведывательный и патрульный самолет. Эксперт по самолетам Питер Форман сказал, что взлетно-посадочная полоса в Каниохе короче, и свою роль, возможно, также сыграли плохая погода и ветер на острове Кона. Пилот не посадил самолет именно там, где он хотел, на взлетно-посадочной полосе, сказал Форман. Вероятно, это комбинация всех этих факторов вместе взятых. Расследование инцидента продолжается. В понедельник утром грузовой поезд врезался в грузовик FedEx на железнодорожной станции Southside, сообщила пожарная служба Чикаго. Инцидент произошел на железнодорожной станции Norfolk и Южный на бульваре Вест-Гарфилд, 350. В пожарной службе сообщили, что полуприцеп остановился на путях, когда его сбили. Сейсмическая активность и движение подземных потоков лавы на полуострове Рикьянес в Исландии усиливаются. На прошлой неделе власти уже эвакуировали почти 4000 человек из рыбацкого городка Гриндавик. Через центр города проходят большие трещины. Из-за них центральная улица стала непроходимой. Земля в некоторых местах просела более чем на метр. Эксперты говорят, что вероятность извержения остается высокой. Ожидается, что оно не будет сильным, но может похоронить город в лаве. Оно также угрожает геотермальной электростанции и знаменитой базе отдыха «Голубая лагуна». За вчерашний день в районах Хагафел и Сторос-Кокфел, внутри заполненного магмой канала, с линейной ориентацией северо-восток, юго-запад, сформировались две группы землетрясений. Вероятность извержения в ближайшие дни остается высокой. Исландское метеорологическое бюро обновило карту оценки опасности для территории вокруг Гриндовика и Сварценги. Власти начинают строить баррикады, которые защитят важную инфраструктуру полуострова Рикьянес в случае извержения. Завалы от лавы будут иметь высоту от 6 до 8 метров и, как ожидается, будут завершены в течение 30-40 дней. Будут использованы гравии и почва, которые будут добыты на близлежащей горе Стопофель. Защита электростанции Сварценги имеет важное значение, поскольку она обеспечивает водой и электричеством весь район Судурнес. Сейчас мы строим не барьеры для остановки лавы, а барьеры, чтобы перенаправить лаву, потому что в действительности поток лавы остановить невозможно, говорит геофизик Ари Траусти Гудмунсон. На острове Новая Британия, находящемся в составе Папуа Новой Гвинеи, произошло извержение вулкана Улавун. Как пишут СМИ, вулканический пепел поднялся на 15 километров над уровнем моря. Улавун, действующий базальтовый и андезитовый стратовулкан, расположенный на острове Новая Британия, в составе Папуа Новой Гвинеи, примерно в 130 километрах к юго-западу от города Рабаул. Высота вулкана – составляет 2334 метра, что делает его высшей точкой архипелага Бисмарка. Улавон относится к одним из наиболее активных вулканов Папуа, Новой Гвинеи. Его первое зарегистрированное извержение произошло в 1700 году, когда мимо острова Новая Британия проплывал британский путешественник Уильям Дампир. Следующее извержение произошло только в 1915 году, когда поселение Торио 
расположенное примерно в 50 километрах к северо-востоку от Улавуна, было накрыто слоем пепла в 10 сантиметров. Всего с начала 18 века произошло 44 вулканических извержения, последнее из которых было в 2022 году. Сильный шторм с градом обрушился на Феридии в штате Луизиана. Сильный ветер с легкостью валил деревья, срывал вывески и крыши зданий. Часть населенных пунктов оказалась обесточена, десятки автомобилей получили повреждения. Власти объявили в штате чрезвычайное положение. Обильные осадки привели к сильному наводнению в городе Иерихон в Палестине. За короткое время выпало рекордное количество осадков, что спровоцировало сильнейшие наводнения в регионе. Потоки воды уносят автомобили, размывают дороги. Под угрозой разрушения оказались десятки зданий. Власти эвакуируют население из опасных районов. Мощное извержение изменило рельеф вулкана Ключевского на Камчатке. В результате пароксизмального извержения на юго-западном склоне образовалась шара, эрозионный врез от вершинного кратера вулкана. Ее глубина составляет 150 метров, ширина 200 метров. Через этот врез по склону стали спускаться лавовые и пирокластические потоки. Они достигли ледника Богдановича, и вызвали мощное таяние снега и льда с последующим сходом грязикаменных потоков в юго-западном направлении. В дальнейшем во время извержений Ключевского сохранится направление схода лавовых и пирокластических потоков в юго-западном направлении по образовавшемуся желобу. Пароксизмальное извержение Ключевского произошло 1 ноября. Пепловая колонна достигла высоты приблизительно 14 километров над уровнем моря. Лава фонтанировала в кратере на высоту около одного километра. По склонам сходили раскаленные потоки. Шлейф пепла протянулся более чем на 700 километров. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана у южного берега японского острова Хоккайдо. Об этом сообщил Алтая, Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки были зафиксированы в 6 часов 1 минуту по местному времени. Эпицентр располагался примерно в 38 километрах от северо-восточной оконечности острова Хансю, приблизительно в 72 километрах от побережья Хоккайдо и в 104 к востоку от города Хакадатия. В эпицентре землетрясения оценивается как очень сильная по интенсивности. Сообщение о последствиях, разрушениях, погибших и пострадавших не поступало. Спасибо за просмотр.